Dzień dobry Państwu, dzień dobry w piątek, ostatni dzień tygodnia, ale też i ostatni dzień tego miesiąca, 31 lipca z nami, z nami również co nowego u złotego. Patrzymy oczywiście w pierwszej kolejności na stronę www.comparic.pl i znajdujące się tam kalendarz makroekonomiczny. Co my widzimy w tym kalendarzu? No przede wszystkim e, mówiłem o tym już w poniedziałek. Chińskie PMI, wskaźnik PMI dla przemysłu, dla usług nieco wyżej niż się tego spodziewaliśmy. E, zatem też piątkowy sentyment rynkowy nieco bardziej optymistyczny niż ten wczorajszy. Jeżeli sobie spojrzymy na poszczególne waluty, e, to w tym momencie dolar nowozelandzki, dolar amerykański to, to dwa najsłabsze dolary w koszyku walut grupy G10. Najmocniej zyskują natomiast euro, japoński jen, a na samym szczycie pozycję lidera zajął brytyjski fund, który 33% zyskuje względem amerykańskiego dolara. Ale dosyć już o, o samym dolarze. Skupmy się na kalendarzu makroekonomicznym. Te wskaźniki PMI w Chinach okazały się być nieco lepsze. Nieco lepsze, chociaż i tak no, powiedziałbym historyczne, drastyczne dane pojawiły nam się we Francji. Tam chociażby wskaźnik CPI, wskaźnik HICP, ale przede wszystkim także i PKB, produkt krajowy brutto Francji, ten wstępny wskaźnik, wstępny, wstępna miara za drugi kwartał okazała się być, no cóż, najgorsza w powojennej historii Francji, natomiast wciąż lepsza niż się tego spodziewaliśmy, wciąż też lepsza niż u Niemców u, w największej gospodarce Europy. Produkt, produkt krajowy brutto Francji na poziomie minus 13,8%. Mimo wszystko przestrzegam tutaj przed jakimś pochopnym sprzedawaniem euro. Ten wynik nie tylko jest lepszy niż się tego spodziewano, ale przede wszystkim spodziewaliśmy się tak niskich wyników, więc tutaj zaskoczenia w żaden sposób nie było. Po godzinie, po godzinie 10 tak naprawdę czekać będziemy już tylko i wyłącznie na kolejne dane z strefy euro. Mówię tutaj o wskaźniku CPI, o europejskim PKB. Te dane już za 57 minut, te dane też są ważne, natomiast podobnie jak w poprzednich dwóch przypadkach te dane, czy tych danych już oczekujemy, więc, więc tutaj też jakieś znaczące rozbieżności pomiędzy aktualnym a, a poprzednim odczytem no raczej nie powinny tutaj wywierać drastycznego wpływu na, na euro. Po południu, no cóż, ta sesja będzie nieco spokojniejsza, natomiast wciąż parę punktów w, w trakcie dzisiejszego dnia warto mieć w pamięci. Przede wszystkim godzinę 14.30, wówczas rozpoczyna się sesja amerykańska, wówczas też poznamy m.in. wskaźnik bazowych wydatków konsumpcyjnych w Stanach Zjednoczonych, a no cóż, Stany Zjednoczone konsumpcjonizmem stoją. O godzinie 14.30 również kanadyjskie PKB, natomiast dla nas, dla Polaków, no ten dolar kanadyjski nie jest tak popularny jak, jak dolar amerykański. Zatem już o godzinie 16 będziemy skupiać się na indeksie nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan. Te nastroje konsumentów w Stanach zaczęły się ostatnio delikatnie psuć, więc no cóż, te dzisiejsze dane będą również ważne i, i, i potwierdzą nam tutaj, czy ten trend, który obserwujemy tak naprawdę od kwietnia, maja, będzie z nami e, Aż do, aż do końca tego roku, czy raczej razem z drugą falą koronawirusa przyjdzie też tutaj druga fala wyprzedaży albo druga fala spadku nastrojów. Ale mówię tutaj o wyprzedaży, a tak naprawdę nie mamy przed oczami jeszcze wykresów. Spójrzmy sobie na platformę C-Trader, dostaną w ofercie Purple, Purple Trading. Co widzimy na dolarze amerykańskim? To właśnie wyprzedaż. Dolar amerykański pogłębia tegoroczne, tegoroczne minima. Testujemy okolice 3,70 zł. Jest to naprawdę nisko. Spoglądając sobie na wykres tygodniowy, widzimy, że ostatni raz w tych okolicach byliśmy dopiero dopiero na początku 2019 roku. Jeszcze niżej tutaj połowa, końcówka 2018 roku, więc dopiero Dopiero właśnie na tych poziomach w okolicach 3,65 zł można pokusić się o właśnie taki równy psychologiczny poziom 3,65. Tam wypadałoby kolejne, kolejne kluczowe wsparcie. Dlaczego kolejne i dlaczego kluczowe? No przede wszystkim jesteśmy na wykresie tygodniowym, natomiast kolejne, bowiem wydaje się, że poziom 3,73 zł już 
nie powstrzyma nas przed dalszymi spadkami. Znajdujemy się wyraźnie poniżej tego poziomu. Przyglądając się nieco bliżej wykresowi dziennemu widzimy, że tutaj siła niedźwiedzi jest przeogromna. A tą siłę niedźwiedzi widać też na wykresie czterogodzinowym, chociaż no, podobnie tutaj jakby w przypadku kolejnych par, o których będę mówił, tutaj powoli, powoli zaczyna dziać się coś, co moglibyśmy uznać jako, jako spadające momentum, te, te momentum spadkowe czy niedźwiedzie momentu, tak, które powoli, powoli nam tutaj mija, natomiast wciąż zarówno z punktu widzenia fundamentalnego, jak i technicznego dolar amerykański względem polskiego złotego powinien nadal zniżkować, więc okolice 3 zł 73 groszy, jeżeli powtórnie przetestowane w trakcie najbliższych godzin, mogą stanowić całkiem intratne miejsce, całkiem atrakcyjne miejsce do wejścia w krótkie pozycje. Natomiast warto też pamiętać, że jesteśmy tutaj już po raz ostatni w tym tygodniu. Przed nami weekend, a po weekendzie oczywiście zawsze jakieś luki mogą się pojawić, więc przestrzegam tutaj przed nadmiernym ryzykiem. Spójrzmy sobie na wykres dzienny euro złotego. No i tutaj sytuacja już nieco inna, chociaż wcale nie tak drastycznie inna. Testujemy od kilku dni poziom 4 zł 41 groszy, 4,41, 40. W tym momencie znajdujemy się delikatnie poniżej tego poziomu, natomiast wciąż powyżej tego kluczowego wsparcia w okolicy, w okolicy czerwcowego minimum 4 zł 38 groszy. Schodząc sobie na wykres 4-godzinowy dostrzeżemy, że tak naprawdę walka rozgrywa się właśnie tutaj pod poziomem 4 zł 41 groszy, 441 30 to no, wydaje się całkiem, całkiem aktywny poziom, całkiem, całkiem aktywny, aktywne okolice, jeżeli chodzi o, o kupujących, o sprzedających. Oczywiście, jeżeli doszłoby do jakiegoś czy to byczego, czy niedźwiedziego wybicia z tej formacji trójkąta, no nie jest ona może klasyczna, natomiast dosyć wyraźna. Jeżeli doszłoby do jakiegokolwiek wybicia w którąkolwiek ze stron z tej formacji trójkąta wówczas, podobnie jak w przypadku dolara amerykańskiego, nie wahałbym się dołączyć do trendu, bowiem ten trend jest dosyć wyraźny. Polski złoty mocno się umacnia ostatnimi czasy względem większości walut, ale to ma też swoje odzwierciedlenie, czy jest to odzwierciedlenie ogólnego sentymentu rynkowego, więc tutaj wszystko zależy i zależeć będzie właśnie od sentymentu. A ten ostatnimi czasy zaczyna się delikatnie, delikatnie pogarszać. Spójrzmy sobie na wykres franka szwajcarskiego, niemal identyczne, nie USD PLN, natomiast CHF PLN. Spójrzmy sobie właśnie na franka szwajcarskiego, który zachowuje się no niemal identycznie jak euro. Niemal identycznie, bowiem tutaj wyprzedza delikatnie euro i już w trakcie dzisiejszej sesji widzimy delikatne, delikatne spadki. Spadki sięgające 34%. No, czy są na pewno delikatne? Można się o to kłócić, natomiast z całą pewnością nikt nie będzie się kłócił co do poziomu 4,11 zł. Widać wyraźnie, że nie zdołaliśmy pokonać tego poziomu na wykresie 4-godzinowym. Widać jak próbowaliśmy, dwukrotnie próbowaliśmy pokonać wspomniany poziom oporu, natomiast dwukrotnie nam się ta sztuczka nie udała. Więc w tym momencie technicznie podchodząc, do wykresu. Powinniśmy oczekiwać testu okolice 4 zł 5 groszy, więc no, posiadacze krótkich pozycji na franku szwajcarskim mogą, mogą ten weekend spędzić nieco spokojniej, chociaż podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich par walutowych. Raczej bym tutaj przestrzegał przed nadmiernym ryzykiem, bowiem no cóż, ten weekend również może przynieść kilka niespodziewanych zmian, ale od nich o prawdopodobnych zmianach w trakcie tego weekendu już za kilka minut w programie to warto wiedzieć. Frank szwajcarski odbija od poziomu 4 zł 11 groszy, czyli od najważniejszego w tym momencie poziomu oporu. Najbliższy poziom docelowy 4 zł i 5 groszy. Tak wynika to przynajmniej z ujęcia technicznego. A spójrzmy sobie jeszcze na samym końcu na brytyjskiego funta. Brytyjski funt podobnie jak frank, podobnie jak euro w okolicy oporu. 4 zł 87, 30, 4 87, 40. Te okolice są bronione i to dosyć, no cóż, dosyć wyraźnie są bronione. Na wykresie 4-godzinowym dostrzeżemy wyraźne próby wybicia 
tego, tego oporu, natomiast za każdym razem, dwukrotnie już, to okolice dopiero 4,89 zł, 4,89,40 pozwalały nam na nieco spokojniejsze zajęcie krótkich pozycji. Mimo wszystko te, te czerwcowe dołki tutaj w okolicach, w okolicach 4,87 zł groszy stanowią i wydają się będą jeszcze stanowić przez nadchodzące parę godzin wyraźny opór na wykresie. Możemy sobie usunąć ten delikatny, niewielki kanał spadkowy. No i podobnie jak w przypadku franka szwajcarskiego, technicznie rzecz, rzecz biorąc odbijamy, czekamy jeszcze na, na kulminacyjne, na wyraźne potwierdzenie tego odbicia, ale no nie wydaje mi się, żeby w nadchodzących godzinach tutaj brytyjski fund zdołał jakoś wyraźnie pokonać, czy to wczorajsze, czy przedwczorajsze maksimum, więc podobnie jak w przypadku franka szwajcarskiego, technicznie można tutaj mówić o potencjale do sprzedaży, natomiast pamiętajmy, jest piątek, ostatnia sesja nie tylko tygodnia, ale i miesiąca, więc tutaj raczej bym przestrzegał przed, przed nadmiernym ryzykiem. Jeżeli w poniedziałek sytuacja się nie zmieni, wówczas, no cóż, nie zmieni. 4,87 zł, 4,87 50 te okolice powinny bronić nas przed głębszymi korektami. Natomiast dopiero, dopiero okolice 4 zł, 79 zł, mógłbym powiedzieć nawet 4,80 zł groszy powinny być traktowane jako poziom docelowy, poziom na którym możemy spokojnie zaksięgować zyski. No i cóż, dosyć optymistycznie kończę cenowego złotego. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na krótką przerwę. Po niej to warto wiedzieć.